আমরা যেহেতু হিট অফ ফরমেশন বা গঠন তাপ এবং এনথালপি সম্পর্কে মোটামুটি জেনেছি তাই আমি মনে করি আমরা এখন হেসের ল সম্পর্কে জানার জন্য প্রস্তুত তো হেস ইজ ল বা হেসের সূত্র তো সূত্রটা হচ্ছে কোনো একটা অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যেতে যে শক্তির পরিবর্তন হয় তা এর যাবার পথের ওপর নির্ভর করে না এবং এনার্জি বা শক্তি যে একটা স্টেট ভেরিয়েবল বা অবস্থা নির্দেশক সূত্রটা আসলে এই বাস্তবতা থেকে এসেছে তো আমরা যদি এনথালপি বা ইন্টারনাল এনার্জির কথা বলি এরাও স্টেট ভেরিয়েবল এর আগেও আমি কয়েকবার বলেছি যে এটা কতগুলো ধাপে হয়েছে বা কোন পথে কিভাবে হয়েছে তার ওপর নির্ভর করবে না তো এটা আমাদের দৈনন্দিন বিক্রিয়াগুলোতে কিভাবে সম্পর্কিত চলুন একটা বিক্রিয়া বানানো যাক ধরা যাক এ এবং বি বিক্রিয়া করে মনে করুন সি প্লাস ডি উৎপন্ন করছে তো আমরা বের করব এই বিক্রিয়ার ফলে কতটুকু এনথ্যালপির পরিবর্তন হয়েছে বা কি পরিমাণ তাপ বিক্রিয়ার ফলে শোষণ বা বর্জন হয়েছে আমি এর কিছুই জানি না আমি এগুলো মাপিনি আমার কাছে কেবল গঠন তাপ বা হিট অফ ফরমেশন আছে আমি জানি না কিভাবে এগোতে হবে আমি জানি যে এর হিট অফ ফরমেশন যদি ওখানে এইচ হিট থেকে আসেনি যদিও ওকে আমরা সবসময় হিট অফ ফরমেশন বলছি এটা আসলে এনথালপির পরিবর্তন এনথালপির স্ট্যান্ডার্ড চেঞ্জ বা পরিবর্তন কিন্তু এনথালপির পরিবর্তনকে আমরা হিট বলে জানি তো অনুগঠনের জন্য যে এনথালপির পরিবর্তন হয় তাকেই হিট অফ ফরমেশন বলা হয় আর এই নট দিয়ে স্ট্যান্ডার্ড হিট অফ ফরমেশন বোঝানো হয় ধরা যাক এটার একটা নির্দিষ্ট মান আমরা ডেটা টেবিল থেকে পাবো এরপর বি এর হিট অফ ফরমেশন বা ডেল্টা এইচ বি বি এর হিট অফ ফরমেশন তো এটা বি এর জন্য আর এটা এ এর জন্য দুটোই স্ট্যান্ডার্ড হিট অফ ফরমেশন এটার একটা মান থাকবে এরপর সি এর হিট অফ ফরমেশন আর পরেরটা হচ্ছে ডি এর হিট অফ ফরমেশন আর এই সবগুলোর মান আমরা একটু পরে টেবিল থেকে বের করব তো হেসের ল আমাদের বলে যে এনথ্যালপির পরিবর্তন আমরা এখানে কি করছি তার ওপর নির্ভর করবে না তো এই বিক্রিয়ার বদলে আমরা যদি বলি যে চলুন এই বিক্রিয়া থেকে আবার আচ্ছা আমি অন্য আরেকটা রঙে দেখাচ্ছি তো এদেরকে ভেঙে যদি গাঠনিক উপাদান বের করি এদের এলিমেন্টাল ফর্মে আমরা চলে যাই যেমন ধরুন এটা যদি কার্বন ডাই অক্সাইড হয় তবে আপনি কার্বন আর অক্সিজেন পরমাণু পাবেন তাহলে আপনি পারমাণবিক অবস্থায় ফেরত যাচ্ছেন তো এই পারমাণবিক অবস্থায় ফেরত যাওয়ার জন্য আমাদের কত শক্তির প্রয়োজন হবে আপনি এলিমেন্টাল বা পারমাণবিক অবস্থা থেকে এতে গেলেই হিট অফ ফরমেশন পাবেন আবার পারমাণবিক অবস্থা থেকে বিতে গেলেও পাবেন তো এ এবং বি থেকে আবার এলিমেন্টাল ফর্মে আসতে ঠিক তাদের নেগেটিভ হিট অফ ফরমেশনের সমান শক্তি লাগবে আমরা বিক্রিয়াটাকে উল্টো দিকে নিতে চাই তাই আমরা হিট অফ ফরমেশনের ঋণাত্মক মান পাব মাইনাস এ এর হিট অফ ফরমেশন আর এখানে যেহেতু মাইনাস তাই একে আমরা একে ভাঙতে যে তাপ লাগে তাও বলতে পারি আর বিয়ের ক্ষেত্রেও একই হবে আর এটা হচ্ছে এখানে এদের পারমাণবিক অবস্থা এবার আপনি এই পারমাণবিক অবস্থা থেকে প্রোডাক্ট বা উৎপাদে ফেরত যেতে পারেন কারণ আমাদের এখানে একই পরমাণু আছে এরা কেবল নিজেদের একটু অন্যভাবে গুছিয়ে দুটো অনুগঠন করেছে তো আমরা এখন এই পরমাণু থেকে এদিকে ওপরে যেতে পারবো আমরা জানি এগুলো কি আমরা জানি এই পারমাণবিক অবস্থা থেকে সি এবং ডিতে যেতে কি পরিমাণ শক্তি লাগে সেটা হচ্ছে এগুলোর হিট অফ ফরমেশন তো হেসের সূত্র আমাদেরকে বলছে যে এই সমীকরণের ডেল্টা এইচ এই সমীকরণের ডেল্টা এইচ বা এই সমীকরণের এনথালপির পরিবর্তন হবে এই বিক্রিয়ার পরিবর্তন যেটা হচ্ছে এই অণুগুলোকে ভেঙে এলিমেন্টাল অবস্থায় যেতে যে শক্তি লাগে অর্থাৎ এদের নেগেটিভ হিট অফ ফরমেশন প্লাস প্লাস হচ্ছে এই অণুগুলো গঠন করতে যে শক্তির প্রয়োজন হয় সেটা তো এটা আমরা এভাবে লিখতে পারি যে ডেল্টা এইচ এফ সি অর্থাৎ সি এর হিট অফ ফরমেশন প্লাস ডি এর হিট অফ ফরমেশন ডেল্টা এইচ এফ ডি এই অণুগুলোর হিট অফ ফরমেশন মাইনাস এগুলো এই শক্তিটাই লেগেছিল পারমাণবিক অবস্থায় যেতে তো মাইনাস ডেল্টা এইচ এফ এ বা এ এর হিট অফ ফরমেশন মাইনাস ডেল্টা এইচ এফ বি বা বি এর হিট অফ ফরমেশন এরপর আপনি বিক্রিয়ার শক্তি বা হিট অফ রিয়াকশন পাবেন যদি সেটা নেগেটিভ হয় তার মানে আমরা শক্তি ছেড়েছি আর যদি পজিটিভ হয় তবে এই উৎপাদগুলোর শক্তি এই বিক্রিয়াগুলোর চেয়ে বেশি তাই আমাদের বাইরে থেকে শক্তি নিতে হবে আর এই বিক্রিয়া ঘটলে সেটা হবে তাপ হারি বা এন্ডোথার্মিক বিক্রিয়া আশা করি এ পর্যন্ত বুঝতে কোনো সমস্যা হয়নি তাহলে এবারে এটা কোনো উদাহরণে প্রয়োগ করা যাক মনে করুন আমার এই বিক্রিয়াটা আছে আমরা শুরু করছি অ্যামোনিয়া দিয়ে এটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া গ্যাস আপনি যদি এটার সাথে আণবিক অক্সিজেনের বিক্রিয়া করেন তবে বিক্রিয়ার ফলে ফোরমোল নাইট্রোজেন মনোক্সাইড আর কিছু পানি উৎপন্ন হবে তাহলে এই বিক্রিয়ার শক্তি বা রিয়াকশন হিট কত আমরা প্রথমে 
এই অণুগুলোর হিট অফ ফরমেশন দেখব চলুন প্রথমে অ্যামোনিয়াটা দেখা যাক অ্যামোনিয়ার হিট অফ ফরমেশন কত এবং এটা সব সময় কিলোজুল পার মোলে প্রকাশ করা হয় সেটা এক মোল গঠন করতে কতটুকু শক্তি লাগবে সেটা বোঝায় তো ওয়ান মোল অ্যামোনিয়া গঠন করতে এই চার্টগুলো উইকিপিডিয়া থেকে নেওয়া তো আমাদের অ্যামোনিয়া গ্যাসীয় না জলীয় অবস্থায় আছে দেখাই যাচ্ছে এখানে গ্যাসীয় অবস্থায় আছে অ্যামোনিয়া তাই এখানে জি আছে তো গ্যাসীয় অবস্থায় অ্যামোনিয়ার হিট অফ ফরমেশন হচ্ছে মাইনাস কিলোজুল পার মোল তো মাইনাস এটা কেবল ওয়ান মোল অ্যামোনিয়ার জন্য ওয়ান মোল অ্যামোনিয়ার জন্য হিট অফ ফরমেশন মাইনাস কিলোজুল তো আমি এখন বাকি সবগুলোর মান দেখব অক্সিজেনের হিট অফ ফরমেশন কত অক্সিজেন নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা করতে হবে না কারণ এটা এখানে পারমাণবিক অবস্থায় আছে আর কোনো কিছু যদি এলিমেন্টাল বা পারমাণবিক অবস্থায় থাকে তবে তার হিট অফ ফরমেশন হবে জিরো তাহলে এখানে হিট অফ ফরমেশন জিরো আপনি যদি অক্সিজেন দেখেন তবে এর হিট অফ ফরমেশন শূন্য আবার যদি হাইড্রোজেন দেখেন তাহলে এর হিট অফ ফরমেশন জিরো আবার যদি কার্বন কঠিন অবস্থায় দেখেন তবে সেটার হিট অফ ফরমেশন হবে শূন্য আদর্শ তাপমাত্রাও চাপে তো নাইট্রোজেন মনোক্সাইডের ক্ষেত্রে কি হবে চলুন দেখা যাক নাইট্রোজেন মনোক্সাইড আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এর হিট অফ ফরমেশন হচ্ছে প্লাস নাইনটি তো আমি লিখছি নাইনটি আর সবার শেষে পানি হিট অফ ফরমেশন তো দেখছি চলুন পানি তরল অবস্থায় পানির হিট অফ ফরমেশন মাইনাস টু তরল অবস্থায় তো মাইনাস টু মাইনাস টু তো আপনি এখন হেসের সূত্র অনুযায়ী হয়তো এই বিক্রিয়ার শক্তি বের করার জন্য এই উৎপাদ দুটো যোগ করে এখান থেকে বিয়োগ করবেন সেটা করলে তাতে সামান্য একটু ভুল হয়ে যাবে কারণ এগুলো প্রতি মোলের জন্য হিট অফ ফরমেশন তো আপনি যদি বিক্রিয়াটা দেখেন তবে দেখবেন যে এখানে ফোর মোল অ্যামোনিয়া প্লাস ফাইভ মোল অক্সিজেন বিক্রিয়া করে এর ফোর মোল আর এটার সিক্স মোল উৎপন্ন করছে তাই এগুলোকে আমাদের মোল সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে তাই এখানে আমরা ফোর দিয়ে গুণ করব এখানে ফোর দিয়ে গুণ করতে হবে এখানেও ফোর দিয়ে গুণ করতে হবে আর এখানে সিক্স দিয়ে গুণ করতে হবে আর অক্সিজেন নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না কারণ সেটা তো জিরো তো এখন আমরা হেসের সূত্র প্রয়োগ করে বিক্রিয়ার শক্তি বের করব তো এই বিক্রিয়ার শক্তি বা ডেল্টা এইচ হবে ডেল্টা এইচ হচ্ছে ফোর ইন্টু নাইট্রোজেন মনোক্সাইডের হিট অফ ফরমেশন তো ফোর ইন্টু নাইনটি পানির হিট অফ ফরমেশন আমি অন্য আরেকটা রঙে লিখছি তো সিক্স ইন্টু মাইনাস টু এখানে বলে রাখি এখানে নাইট্রোজেন মনোক্সাইডের হিট অফ ফরমেশন পজিটিভ কারণ একে এর পারমাণবিক অবস্থায় নিতে হলে এতে তাপ যোগ করতে হবে তার মানে পারমাণবিক অবস্থার চেয়ে এখানে এখন শক্তি বেশি আছে তাই এটা নিজে নিজে তৈরি হতে পারবে না আর পানির ক্ষেত্রে এটা পারমাণবিক অবস্থা থেকে তৈরি হওয়ার সময় শক্তি ছেড়ে দেয় তাই বলা যায় এটা বেশি স্থিতিশীল তো এগুলো হচ্ছে উৎপাদগুলোর হিট অফ ফরমেশন এবার আমরা এই বিক্রিয়ার বিক্রিয়কগুলোর হিট অফ ফরমেশন এখান থেকে বাদ দেব তো এখানে এখানে ফোর ইন্টু ও আমি এখানে মাইনাস দেইনি এখানে মাইনাস হবে কারণ অ্যামোনিয়ার হিট অফ ফরমেশন মাইনাস ছিল তো এটা সমান কত হবে চলুন হিসেব করে ফেলি তো আমার ক্যালকুলেটর হিসেব করে ফেলি আচ্ছা তার চেয়ে বরং স্ক্রিনের বাইরেই রাখি না হলে পুরো স্ক্রিন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে তাহলে আচ্ছা এখানে রাখা যায় তো ফোর ইন্টু নাইনটি সমান হচ্ছে মাইনাস থার্টিন ফিফটি থ্রি পয়েন্ট এইট টু এটা ঠিকই মনে হচ্ছে তো এর থেকে আমরা বিয়োগ করব বিয়োগ করবো ফোর ইন্টু মাইনাস ফোরটি ফাইভ পয়েন্ট নাইন তাহলে মাইনাস ফোর ইন্টু ফোরটি ফাইভ পয়েন্ট নাইন ফোরটি ফাইভ পয়েন্ট নাইন নেগেটিভ তো সমান হচ্ছে মাইনাস ইলেভেন সেভেন্টি 
তাহলে এই বিক্রিয়ার ডেল্টা এইচ সমান হচ্ছে মাইনাস ইলেভেন সেভেন্টি কিলোজুল এখানে আমরা যা করলাম তা হলো আমরা উৎপাদগুলোর হিট অফ ফরমেশন নিয়েছি আর এরপর তাদের মোল সংখ্যা নিয়ে সেগুলো গুণ করেছি এরপর এর থেকে বিক্রিয়াগুলোর হিট অফ ফরমেশন বাদ দিয়েছি তাহলেই আমাদের কাজ হয়ে গেছে তো আরও একটা করি চলুন মনে করুন আমাদের কাছে কিছু প্রোপেন আছে আর আমরা একে পোড়াবো অক্সিজেনের উপস্থিতিতে আর সেটা পুড়িয়ে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড আর পানি উৎপন্ন করব এটাও একইভাবে করতে হবে প্রোপেনের হিট অফ ফরমেশন কত চলুন দেখে নেই বিরাট একটা লিস্ট এটা তো সবার নিচে এই যে প্রোপেন তরল অবস্থায় প্রোপেনের হিট অফ ফরমেশন মাইনাস ওয়ান তাহলে লিখছি মাইনাস ওয়ান অক্সিজেনের পারমাণবিক অবস্থায় হিট অফ ফরমেশন কত অক্সিজেন সবসময় এভাবেই পাওয়া যায় তাই এটা জিরো হবে আর কার্বন ডাইঅক্সাইডের হিট অফ ফরমেশন হচ্ছে গ্যাসীয় কার্বন ডাইঅক্সাইডের হিট অফ ফরমেশন মাইনাস তো এখানে লিখে দিচ্ছি মাইনাস আর এরপর পানি এটা আমরা আগেও দেখেছি এটা হচ্ছে মাইনাস তাহলে এক মোল প্রোপেনকে পোড়ালে কি পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হবে চলুন বের করা যাক আমাদেরকে উৎপাদগুলোর মোট হিট অফ ফরমেশন বের করতে হবে সেটা হবে থ্রি ইন্টু থ্রি ইন্টু এটা কারণ আমাদের এখানে থ্রি মোল আছে প্রতি মোলের জন্য এই পরিমাণ শক্তি বের হয়ে যায় প্লাস ফোর গুণ এটা এরপর দুটোর যোগফল থেকে এটা বাদ দিতে হবে চলুন দেখি কত পাওয়া যায় তো থ্রি ইন্টু এটা সমান একটা নেগেটিভ মান পেলাম এরপরে প্লাস ফোর ইন্টু টু এইটি নেগেটিভ নেগেটিভ এটা সমান ধরা যায় মাইনাস টোয়েন্টি কিলোজুল এরপর এর থেকে এই মাইনাস ওয়ান বিয়োগ করব মানে আসলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে তো প্লাস ওয়ান ও সমান সমান হচ্ছে মাইনাস তাহলে এখানে আমাদের এই বিক্রিয়ার তাপ হচ্ছে মাইনাস কিলোজুল মাইনাস কিলোজুল মানে এক মোল প্রোপেন পোড়ালে তার ফলে এই পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হবে এক মোল প্রোপেন পোড়ালে এই পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হবে কারণ এখানে এই পাশের অণুগুলোর প্রায় টোয়েন্টি কিলোজুল কম শক্তি আছে এই বাম পাশের চেয়ে এই বাম পাশের চেয়ে কম আছে তো এবার আমি এই বিক্রিয়াকে নতুন করে লিখতে পারি তাহলে আপনাদের লিখে দেখাচ্ছি নতুন করে লিখছি বিক্রিয়াটা তো এক অনু প্রোপেন প্লাস পাঁচ অনু অক্সিজেন বিক্রিয়া করে তিন অনু কার্বন ডাই অক্সাইড আর চার অনু পানি প্লাস প্লাস হচ্ছে টোয়েন্টি টু নাইনটিন কিলোজুল শক্তি উৎপন্ন করছে আসলে এই বিক্রিয়ার ফলে এই পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়েছে এই বিক্রিয়াটা তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ার এই ডান পাশের অণুগুলোর এই বাম পাশের অণুগুলোর চেয়ে কম তাপ আছে আর সেই তাপটা কম হবার কারণ হলো শক্তিটা ছেড়ে দেয়া হয়েছে এই পরিমাণ শক্তি বের হয়ে গেছে তাহলে এ পর্যন্ত আশা করি কারো বুঝতে সমস্যা হয়নি এখন আমি যদি আপনাকে বলি যে আপনাকে থার্টি থ্রি গ্রাম প্রোপেন দেয়া হলো আর সেটা থেকে কি পরিমাণ তাপ বের হয়ে যাবে সেটা বের করতে হবে তো থার্টি থ্রি গ্রাম প্রোপেন এখানে প্রথমেই যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে কত মোল প্রোপেন আছে কারণ আপনি যদি এক মোল প্রোপেন পোড়ান তবে এই পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় তাহলে থার্টি থ্রি গ্রামে কত মোল প্রোপেন আছে প্রথমে এক মোল প্রোপেনের ভর বের করতে হবে আমরা জানি এক মোল কার্বনের ভর টুয়েলভ গ্রাম ওয়ান মোল কার্বনের ভর টুয়েলভ গ্রাম আবার এক মোল হাইড্রোজেনের ভর হচ্ছে ওয়ান গ্রাম তাহলে এক মোল প্রোপেনের ভর হবে থ্রি ইন্টু টুয়েলভ টুয়েলভ ইন্টু থ্রি কারণ আমাদের তিনটা কার্বন আছে আর আছে আটটা হাইড্রোজেন এই কারণে ওয়ান গুণ এইট তাহলে সমান হবে থার্টি সিক্স প্লাস এইট অর্থাৎ ফোর্টি ফোর ফোর্টি ফোর তাহলে এই প্রোপেনের প্রতি মোলের ভর হচ্ছে ফোর্টি ফোর গ্রাম তো লিখে দিচ্ছি এখানে ফোর্টি ফোর গ্রাম পার মোল তো আমি যদি আপনাকে থার্টি থ্রি গ্রাম দেই সেটা কত মোল তাহলে সেটা হবে থার্টি থ্রি গ্রাম গুণ গুণ হচ্ছে ওয়ান ভাগ ফোরটি ফোর মোল পার গ্রাম তো এখানে গ্রাম দুটো চলে যাবে গ্রাম দুটো চলে যাবে তাহলে আমি আপনাকে দিচ্ছি থার্টি ভাগ ফোরটি মোল প্রোপেন 
तर मैं आपके पॉइंट सेभन फाइव मोल दीची तो जो एक मोल यमाण शक्ति उत्पन्न कर तब पॉइंट सेभन फाइव मोल उत्पन्न कर शक्ति गुण पॉइंट सेभन फाइव परिमाण शक्ति पॉइंट सेभन फाइव दिए गुण कर दीते हैं तो हमें हमें पासी एट धरा जाए सिक्सटीन सिक्सटी फोर किलोजुल तो ये गुण पॉइंट सेभन फाइव समान हो सिक्सटीन सिक्सटी फोर किलोजुल तो हमें जो आपके एक मोल प्रोपेन दी और से जो अपनी अक्सिजेने पोड़ान तब तुवेंटी टू हंड्रेड किलोजुल ताप उत्पन्न है से सिसटेम के बेर हो जाए तो हमें यस्टेम यही पास बाम पास कम शक्ति आर जो आप थार्टी थ्री ग्राम प्रोपेन दी जा हलो प्राय पॉइंट सेभन फाइव मोल तब आनी प्राय सिक्सटीन हंड्रेड किलोजुल शक्ति पा तो आशा करी अपनारा बुझते पे पर भिडियोते आर देखा